Hola a todos, aquí os traigo mi primer video tutorial de cómo hacer un juego de plataforma. Empezaremos por los movimientos básicos que serán ir a la izquierda, hacia la derecha y por último saltar. Esto más difícil. Bueno, empezaremos creando nuestra sprite, ¿vale? Aquí como veis ya la tengo creada, lo he hecho todo ya. Creamos, creamos también un bloque. Pero nos vamos a objetos. Crearemos un objeto con esas propiedades, ¿vale? Elegimos el spray, el spray. Pegamos a este. Este, ¿vale? Pondremos este código. Es para establecer la gravedad. Gravity Direction 270 quiere decir que la gravedad irá hacia abajo. Es decir, el personaje estará cayendo para abajo si no hay nada sólido debajo de él. Gravity igual a 5 significa que a mayor número menos salta el personaje. Es decir, que si yo pongo 0,1, salta más que 0,5. Si yo pongo 3, eh, es que salta menos. Lo dejamos tal como está. Y él se supone porque si es falso que el personaje está en el aire, la gravedad es 0. Eso es lo que quiere decir eso. Y cuando está en el aire, o sped, que es sped vertical, pues será igual a 12. Caerá con una velocidad de 12 hacia abajo. Bueno, vale. Le dimos un evento keyboard left. Y ponemos este otro código. Voy aquí. Place it free. ¿Veis? Eso quiere decir que si la plaza a donde quiere ir está libre, pues se moverá igual a 4. Se moverá hacia la izquierda. Para saltar, eso ya es. Quiere decir, si no tiene plaza libre, se queda en el mismo sitio. Si no, pues vertical speed, speed es igual a 8, a menos 8. ¿Por qué? Porque vertical speed es la velocidad hacia abajo. Entonces sería un número positivo. Si yo lo pongo negativo, iría hacia arriba, en vez de para abajo. Y cuando ya separe la velocidad, por, por la gravedad que pusimos antes en step, se caería para abajo. Y esto es igual que en movimiento de left, ¿vale? Ponemos explicit free, x más 4, y, paréntesis, x más igual a 4. Vale. Esto sería todo ahí. Y ahora nos queda el bloque. Esto. Si la vertical speed es cero, no tiene plaza y se movería hacia un contacto, un contacto con 270. Eso quiere decir que si salta, salta y cae, la velocidad sería de cero. La vertical speed sería cero. Y así entonces no iría para abajo. Que si le quitáramos esto, el personaje siempre estaría cayendo. Se lo marcamos como sólido. Probamos nuestro juego. ¿Veis? Se mueve hacia derecha e izquierda. Y salta. ¿Veis? Y funciona a la perfección. Y bueno, eso es todo y nuestro juego funciona a la perfección. Por favor, para que me motive más, podéis suscribirse a mi canal y votar like a los vídeos. También acepto comentarios críticos para mejorar. Y en la descripción están todos los, los códigos que habéis visto en el vídeo. Un saludo, Alejandri69.